I denne video vil jeg fortælle, hvordan vi bruger InspireCast til at bestemme en forskrift ud for to punkter. Man kan bruge Excel tendenslinje, men det volder tit nogle problemer, hvis man kun har to koordinatsæt, da den betragter det som to serier, så nogle gange er det nemmere at gøre her. Jeg vælger lister og regneark. Jeg vælger at sige, at den første kolonne er x, den anden kolonne er y, og jeg taster punktet 1 og 2 for y, og 4 og 7 her. Så nu har jeg tastet mine tal ind, så går jeg så op i menuen heroppe, og vælger statistiske beregninger, og jeg vælger øh, en linær funktion her. Der er to udgaver. Man kan bruge dem begge to. De har blot forskellige bogstaver. Jeg kan også vælge min potens eller min eksponentielle. Jeg starter med en linær, og så spørger den om, hvor at x-tallene står henne. Det gør de i liste A, og hvor står y? Det gør de i B. Og så skal man huske at skrive de her knækparenteser, og jeg trykker OK, og herved har jeg tingene. Jeg går lige op og laver en computervisning, og jeg laver lige størrelsen op til 200%, så kan vi se det. Og her står der min rette linje, der hedder AX plus, eller A plus BX, og så kan jeg se, at A er det, og B er det, og så kan man skrive den op. Bemærk, der er byttet om på A og B her. Det må man selv bytte om bagefter. Jeg skal lære lige ned til 150%. Nu vil jeg så prøve at lave en eksponentiel øh, forskrift ud for de her punkter. Det gør jeg ved at gå herop og så tage statistiske beregninger og vælge en eksponentiel. Og jeg vælger igen, at x-tallene står i A og i kolonne B står y'erne. Og jeg gør det, at jeg skal tage resultatet. Det skal være i hvilke kolonne. Der er kolonne E her. Så jeg vælger kolonne E. Og så trykker jeg OK. Og så står de her. Og bemærk den eksponentielle funktion. Der bytter den også om på A og B. Det vil sige, at hvis I skal finde vores A og B, så skal I bytte om på dem her. Og bemærk, at R i anden er 1. Og det er jo fordi, vi laver den perfekte regression igennem kun to punkter. Man kan lige trække ud her, så man kan se lidt mere. Jeg har muligheden for at lave en potensregression også. Det kan jeg gøre her ved at sige, at jeg vælger potensregression her. Og jeg går ind og vælger, at x-tallene igen står i kolonnen A, og y-værdierne står i kolonnen B. Og jeg vil gerne have det her i kolonnen G, og så trykker jeg OK. Og der har jeg så min potensfunktion. Bemærk, at en eksponentiel funktion er b opløftet i x'ene, og potensen er x opløftet i b'ene. Der bytter man lige om på tingene, og de bytter også om på a og b i forhold til vores. På denne måde kan vi lave en linær, en eksponentiel og en potensregression baseret på to tal.